தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது நம்ம சமயம் ஆறு மணி அப்டேட் இன்னைக்கு நடந்த பல முக்கிய நிகழ்வுகள்ல சிலவற்ற செய்திகளா பார்க்கலாம் முதலாவதாக ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகள் மீது புகார் அளித்த பட்டாசு வியாபாரி கடந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையின் போது ஆன்லைன் மூலம் பட்டாசு விற்க தடை விதிக்க கோரி சென்னையை சேர்ந்த பட்டாசு வியாபாரி ஷேக் அப்துல்லா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் ஆன்லைனில் பட்டாசுகள் விற்க தடை விதித்து உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் இந்த தடை உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என கூறி வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டு துறை துணைத் தலைவர் சஞ்சனா சர்மா சென்னை காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் ஆகியோருக்கு எதிராக ஷேக் அப்துல்லா நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார் அந்த மனுவில் ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை விதித்து உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை அனுப்பி வைத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் தற்போது தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சட்டவிரோதமாக ஆன்லைனில் பட்டாசு விற்பனைகள் துவங்கிவிட்டதால் ஆன்லைன் மூலம் பட்டாசு விற்பனை செய்யும் இணையதளங்களை முடக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கோரியுள்ளார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆதிகேசவுலு ஆன்லைன் மூலம் பட்டாசு விற்பனை செய்யும் இணையதளங்களை முடக்க உத்தரவிட்டார் அதிருப்தி காரணமாக அமமுகவில் இருந்து விலகிய புகழேந்தி தமிழ்நாடு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பாராட்டு அமமுகவிலிருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் விலகி மாற்றுக் கட்சிகளில் சேர்ந்து வரும் நிலையில் புகழேந்தி இன்று தமிழ்நாடு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சேலத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேசியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புகழேந்தி இடைத்தேர்தலில் ஐம்பதாயிரம் வாக்குகளுக்கும் அதிகமாக பெற்று வெற்றி பெற்றதற்காக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தினகரன் பின்னால் கொடி பிடித்து அலைந்தோம் ஆனால் அவர் நன்றி மறந்து விட்டார் இனிமேல் நடக்க போவதை நீங்களே பார்ப்பீர்கள் என தெரிவித்தார் தற்போது அதிமுகவில் இணையும் எண்ணம் தனக்கு இல்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இனிமேல் நவம்பர் ஒன்று தமிழ்நாடு பிறந்த தமிழக அரசு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு நாளாக கொண்டாட அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது இதுகுறித்து தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் சட்டப்பேரவையில் ஏற்கனவே வெளியிட்டிருந்த அறிவிப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தனித்துவ தமிழ்நாடு உருவாக்கப்பட்டது அதனை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் ஆண்டுதோறும் விழா எடுத்து சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தார் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு குளிர்பானம் அளித்த ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் இலங்கை அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது இந்நிலையில் இலங்கை அணிக்கும் பிரதமர் லெவன் அணிக்கும் இடையே நடைபெற்ற டி டுவெண்டி போட்டியில் இலங்கை அணி எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பது ரன்கள் எடுத்தது பின்னர் களமிறங்கிய பிரதமர் லெவன் அணி ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்நிலையில் போட்டியின் இடையே ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன் குளிர்பானங்களை எடுத்துக்கொண்டு மைதானத்திற்கு ஓடிய காட்சிகள் அங்கு இருப்பவர்களை மட்டுமல்லாமல் வீரர்களையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது தற்போது அந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது இணையத்தில் கசிந்த பிகில் திரைப்பட காட்சிகள் பிகில் படம் ரிலீஸ் ஆன சில மணி நேரத்தில் அது தமிழ் ராக்கர்ஸ் இணையதளத்தில் வந்துவிட்டது இதனால் பிகிலின் வசூல் பாதிக்கப்படுமோ என அஞ்சப்படுகிறது வார இறுதி நாட்களில் தியேட்டர்களுக்கு செல்லும் திட்டம் வைத்திருந்தவர்கள் கூட தற்போது படத்தை தமிழ் ராக்கர்ஸில் பார்த்து விடுவார்களோ என படக்குழுவினர் அச்சத்தில் உள்ளனர் எந்த பொதுப்படம் வெளியானாலும் அதை ஹெச்டி பிரிண்டில் வெளியிடுவது தமிழ் ராக்கர்ஸின் வழக்கம் அந்த வகையில் பிகில் திரைப்படத்தை தமிழ் ராக்கர்ஸால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் அதனை சவாலாக எடுத்த தமிழ் ராக்கர்ஸ் படம் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே படத்தின் காட்சிகளை இணையத்தில் பதிவேற்ற தொடங்கிவிட்டனர் இத்துடன் நம்ம சமயம் ஆறு மணி அப்டேட் நிறைவடைந்தது வணக்கம்